Boa noite a todos. Agradecemos a presença de cada um. Colocamos como objetivo da audiência pública para esclarecer sobre a lei, sobre L, é, PLP 257-2016. Convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos. Senhor Josias Rodrigues, doutor Sandro Muniz Ribeiro, tesoureiro da OAB, Bonei Chuk. Emerson Luiz da Silva, doutora Andréia Raus Bum, juiz, juíza do trabalho e vice-presidente da Amatra 12. Conforme a lei 2545 de 99, essa presidência fixa o tempo, até em duas horas, para a duração dos trabalhos, determina o tempo de cada dois minutos para cada pessoa que quer perguntar. A mesa, o pessoal da mesa, os convidados responderão a pergunta, depois de todos fazerem a pergunta, os dos vereadores, como também os convidados, também as pessoas, essas nove, oito pessoas, e eles vão responder no final. Convidamos o proponente, um dos proponentes da matéria, o vereador Eloy Bassin, para a sua... Também esse proponente da matéria, também o professor Domingos. Cumprimentar, nesse momento, o presidente Chagas, Comentar a doutora Andréia Raus Bum, juíza do trabalho e vice-presidente da Matra, que representa é, 12, 12, 12 regiões, deve ser, doutora. Doutor Edésio, que é um grande amigo, e sempre que preciso vem aqui para discutir temas importantes, sobre o que nós vamos discutir também hoje, a questão da aposentadoria do INSS. Tema esse que, na última semana, é, uma reunião com o Fórum das Entidades Sindicais em Otacílio Costa, foi ampliado esse tema para discutir mais, mais questões importantes que sejam, que venham prejudicar os trabalhadores no geral. É, senhor Josia Rodrigues, coordenador do Fórum Sindical, senhor Volni Schuckle, coordenador do Fórum Estadual, o Emerson da Silva, coordenador do Fórum Sindical do Planalto Serrano, e o Sandro Muniz Ribeiro, tesoureiro da Ordem Subsão Lages. E dizer da importância que é tê-los todos, Todos os sindicalistas, não tem como eu vir aqui e falar o nome de cada um, mas fico muito feliz em saber que nós temos pessoas com vontade nessa Casa Legislativa para discutir temas importantes, temas que nós vamos discutir hoje, que as pessoas estão passando por uma dificuldade muito grande, porque o que nós temos visto hoje no Congresso Nacional são de cortes, mas todos os cortes são prejudicando o trabalhador, aquelas pessoas mais humildes, aquelas que mais precisam nesse país. Então, nós não temos dúvida nenhuma que hoje aqui é o momento da gente ver, ouvir as autoridades competentes, ouvir é, sobre a aposentadoria, um tema que o doutor Edésio conhece muito bem e é doutor nessa área, e sempre que precisou, ele veio aqui trazer a, a, a alguma coisa nova para nós também, ele poderá explicar se já vai ser, a partir de agora, os 65 anos, que nós achamos um absurdo, você mudar a regra do jogo durante o jogo também, é, temas importantes que vai ser discutido hoje pelo Fórum das Entidades Sindicais. O Fórum das Entidades Sindicais foi criado há praticamente 60 dias, envolve toda a região serrana, são 26 sindicatos, senhor presidente, trabalhadores, hoje aqui reunidos na Câmara de Vereadores, jamais essa Câmara teve, em 20 anos que esse vereador está na Câmara, tantos trabalhadores, tantos representantes patronal, tantos representantes de advogado, representado pelo Sandro, para que a gente realmente ouça e saia daqui com alguma questão bem encaminhada. Porque é, como nós fizemos aqui há poucos dias, uma, uma audiência pública para discutir um tema sobre os prédios da nossa cidade, é, construído pelo governo federal e que está tendo problema. E que vamos voltar a discutir na, no dia 26, porque nós queremos achar uma solução. E o que a gente está fazendo aqui hoje também, 
é tentar achar uma solução, é ouvir as autoridades competentes, encaminhar para a bancada catarinense, nossos 16 deputados e três senadores, e aí vem uma série de coisas, vem, é, vem, vem, vem leis que só vêm a, a, a trazer discórdia para o trabalhador. Como é que uma, uma dona de casa e um, do, e um senhor vai se aposentar nos 65 anos de idade do, 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 no, no sistema que nós estamos vivendo hoje? Como é que existe a, a privatização né, que a precarização é outro tema importante em que as entidades sindicais estão preocupadas a nível de Lages, a nível de Santa Catarina e do país também. Por isso, eu tenho certeza que aqui hoje nós vamos ouvir muito, vamos ouvir temas importantes, os que se inscreveram para dirimir, dirimir dúvidas, os vereadores também vão poder falar também, e aqui a gente não tem como nominar, porque são muitas autoridades presentes, no qual vejo a, a doutora Clara, ex-gerente do, do Ministério do Trabalho, faço uma saudação em nome dela e da minha esposa Cláudia, em, to, em nome de todas as mulheres que estão aqui presentes também. Então é importante a presença de vocês e vamos discutir muito esse tema importante. Obrigado a todas as autoridades que estão aqui hoje e que a gente possa ouvi-los e discutir uma matéria importante. Obrigado, vereador. Gostaria de convidar a dona Mariana Matos, representando a OAB, subestação Lages, que, por dois minutos. E também, Heloísa Helena Pereira, também por dois minutos. Gostaria de quebrar o protocolo, gostaria de convidar o professor Domingos, o professor Domingos que venha à mesa, tomar o seu lugar no assento, sua mesa para tocar a sessão. Outra pessoa pode, no outro microfone, fazendo favor, teria um, dois minutos. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em seu nome, as autoridades presentes da mesa, aos meus colegas advogados, demais presentes no, no plenário. É, a pedido do presidente da OAB, subseção de Lages, doutor Sérgio Spagnoli, que não pôde estar presente no dia de hoje, estou aqui representando a OAB, e falaremos sobre a preocupação da Ordem Nacional dos Advogados com os cortes no orçamento da Justiça do Trabalho. Os cortes aprovados, eles referem-se a 90% a título de investimentos e de 40% no orçamento da manutenção da Justiça do Trabalho. É bem verdade que a análise desses cortes é uma matéria discricionária do Poder Executivo. Está inserida na sua competência. Contudo, a OAB é, pretende publicizar a preocupação com as consequências práticas desses cortes que acarretarão no momento em que se discute a ampliação e não a redução da justiça do trabalho. É importante dizer também que haverá reflexos no Estado de Santa Catarina e, em última análise, nas varas de trabalho de todo o Estado. A OAB se faz presente num verdadeiro ato de defesa da justiça do trabalho, pleiteando a continuidade da prestação e do acesso à justiça, a garantia da duração razoável do processo, pois os cortes anunciados inviabilizarão o próprio funcionamento da justiça. Inclusive, esse foi o entendimento dos ministros do Supremo, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, no julgamento da ADIM, proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A OAB, então, repudia os cortes drásticos no orçamento da Justiça do Trabalho, que poderão inviabilizar o funcionamento da Justiça, causando o maior prejuízo ao cidadão. É esta, então, a manifestação da OAB em repúdio aos cortes drásticos no orçamento da Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Uh, próximo pronunciamento da... Heloísa? Helena Pereira. Luiz Helena Pereira. Com a palavra. Estou ah, falando, representando aqui a Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, ah, cumprimentar todos os presentes, todos que estão na mesa, especialmente os trabalhadores da saúde, servidores da saúde, da categoria da qual nós fazemos parte, ah, e que estão entendendo, né, saindo essa noite de frio de suas casas, do seu local de trabalho, para vir aqui discutir Uh, qual que é o futuro que nós, servidores, temos pela frente. Porque esses projetos que estão sendo discutidos aqui hoje, eles impactam uh, profundamente naquele futuro, né, na carreira dos servidores, mas, sobretudo, na qualidade dos serviços públicos prestados para a população usuária da saúde, da educação, da segurança pública, de todos os demais serviços públicos. Né? Uh, esse é um, 
todos esses, esses projetos que estão elencados uh, no rol de debates dessa audiência pública. E daí eu gostaria especialmente de citar a reforma da Previdência que está vindo por aí, né? que impacta uh, especialmente, né, como se já não bastasse, um projeto que visa aprofundar uh, ainda mais a exploração dos trabalhadores, que visa estender a idade mínima para fazer com que os trabalhadores trabalhem cada vez mais uh, e, né, e, e tenham dificuldade para conseguir ter acesso à aposentadoria, uh, ataca especialmente a aposentadoria das mulheres ao tentar igualar a idade mínima de homens e mulheres, como se as mulheres não tivessem dupla, tripla, tripla jornada e sobrecarga de trabalho. Junto desse pacote da reforma da Previdência que está por vir, já saiu na última semana a medida provisória 739, que interfere diretamente também na Previdência, garantindo abono aos médicos peritos que atendam trabalhadores que estão doentes ou aposentados por invalidez e que sejam reavaliados para voltar ao trabalho. Então, a gente vê todo um processo, toda uma conjuntura uh, e vários projetos, medidas provisórias, uh, que estão sendo elencadas, uh, visando a ampliação da exploração dos trabalhadores, e esse uh, é o pronunciamento que a gente tem para colocar aqui, uh, de repúdio a todos esses projetos que estão elencados, uh, a todos os processos de retirada de direito dos trabalhadores. Uh, é preciso construir a unidade da classe trabalhadora, a intersindical tem puxado e tem buscado... Pode, pode concluir, por favor. Só dez segundinhos. Uh, buscado uh, convidar outras entidades num projeto aí de construção de um encontro nacional da classe trabalhadora para que a gente consiga unificar essas pautas e construir uma pauta de luta conjunta. Obrigada. Obrigado, Luísa. Do representante da Intersindical, agora Edileuza Garcia, do Sim de Saúde. Também aproveito para ir chamando no outro microfone o André Rodrigo Moreira. Eu gostaria de é, estar comunicando que não serão anunciados aqui tantas autoridades que deveriam ser autorizadas. É, aqui está sendo mencionado, porque somos todos aqui representantes de algum segmento. Então, dado a, o grande número de representantes, nós a, não vamos anunciar os nomes, mas gostaríamos de dizer que todos que estão aqui, nós somos um coletivo de representatividade. E isso é importante, dado a, a esta audiência pública como um documentário na Carta de Lages sobre essa questão das PLPs e da PEC. Então, por favor... Uh, a fala da Edileuza. Boa noite a todos. É, vim representando o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, saudar essa Câmara de Vereadores pela in iniciativa, saudar o Fórum, do, Fórum Sindical de Entidades em Defesa do Trabalhador Serrano e saudar o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, representado pelo nosso companheiro Volney, do Sintesp. Dizer que é um importante debate, visto que hoje nós temos acompanhado a tramitação de vários projetos, e impossível se ater né, em falar nesses projetos. Vou me ater em falar no projeto PLP 257, que é a renegociação da dívida dos Estados. Na nossa avaliação do Fórum dos Servidores e do Sindicato da Saúde, essa renegociação da dívida não resolve uh, o problema dos Estados, nem dos municípios, e sim é um projeto de retirada em larga escala de direitos de todos nós, trabalhadores e servidores públicos, que todos os dias estamos aqui trabalhando para melhorar a vida da população como servidores públicos. Alonga a dívida por mais 20 anos, colocando um juro, uma taxa Selic, mais 6% de juro. É, isso é, sim, um bom negócio para o mercado financeiro e para os banqueiros. Dizer que já foi falado, a retirada de direitos, retira, conge coloca congelamento de salário, fim das progressões, adicional por tempo de serviço, e o fim das contratações de servidores públicos. Isso, sim, é o fim do serviço público em todo o Brasil, não só em Santa Catarina. É necessário e urgente que a classe trabalhadora se unifique em torno da derrubada do projeto 257. Não existe emenda para esse projeto, não existe solução sem a retirada desse texto da, do Congresso Nacional. Dizer também que é necessário e urgente o que está na Constituição Federal, que é a auditoria da dívida. Enquanto nós continuarmos dizer que a gente vai pagar a dívida com um juro maior do que a gente tem, 
o aumento do nosso salário, a gente está sim negociando uma dívida impagável. Então, negociação da dívida já e a unidade da classe trabalhadora. Obrigada. Obrigado, Edileuza. André, por favor, e já chamando também o Marcelo Vargas. Tem um Corsa Sedã com problema de estacionamento na frente da Câmara. Por favor, André. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento os componentes da mesa, senhores vereadores, colegas e demais presentes. Endossando as palavras da doutora Mariana, em nome do Conselho da Subseção da OAB, é importante frisar que, lamentavelmente, com, a, com o julgamento da DIN 5468, houve um corte no orçamento, provindo do poder, é, por conta do projeto de lei do, do Congresso Nacional, e com isso inviabiliza não só as atividades do Poder Judiciário na esfera federal, no caso da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, como também na Justiça Estadual. Em Lages, atingiria diretamente também esses cortes com o núcleo da Justiça Comunitária, que nós temos conhecimento. Há outros estados também sofreriam problemas, como o estado do Paraná, que, conforme o TRT da nona região, passa, por exemplo, com redução de horário, com redução de... até mesmo com gasto de ar-condicionado, enfim, situações é, que inviabilizam, sobre maneira o andamento dos trabalhos, tanto na Justiça Federal do Trabalho, quanto na Justiça é, Estadual. Quanto a isso, ah, houve também uma redução, no caso, só para explicar essa ADIM, uma redução de 30% das despesas de custeio e 90% da verba para investimento. Ou seja, a OAB, não só a OAB, como toda a sociedade, repudia né, essa decisão, essa triste decisão, que acaba prejudicando todo o andamento da, do jurisdicionado e também da justiça. Muito obrigado, presidente. Obrigado, é, André. Marcelo Vargas e João Paulo do Cinto Preves. É, Marcelo Vargas não está, já vamos chamando Mário Antônio da Silva, por próxima tribuna. Pois bem, boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui para falar um pouquinho da verdade, da pura verdade que acontece dentro do nosso país. Mais um projeto de lei, mais um blá-blá-blá, mais um blu-blu-blu, em referente ao nosso povo brasileiro, que tanto sofre, que tanto trabalha e que pouco tem. O nosso defeito está em nós escolher os nossos representantes acima de tudo, porque nunca nos representam. Fazem leis desde a casa do legislativo das cidades, dos estados e do Brasil, em torno de si só. A lei ela é feita só em torno de si só, mas se só aos políticos brasileiros. É uma pena, é uma pena. A gente vê, começando com um exemplo, esta casa, a qual a gente tem 19 vereadores e apenas, apenas, sinceramente, oito estão aqui para escutar tantas autoridades, tantos representantes de sindicatos. É uma vergonha, é uma vergonha. Então, não adianta a gente tentar se unir, sendo que, de repente, lá na frente, na urna, a gente escolha, faça as opções nossas erradas. Porque a política, atualmente, no Brasil, ela é feita em torno de si só. Só em torno de si só. É lamentável que nunca... O povo é beneficiado em torno das leis. Em torno das leis. Aí, quando vem uma lei em benefício ao povo brasileiro, ou ao povo das cidades, dos estados, sempre tem aquela demagogia. Eu não tenho dom da oratória, mas sempre tem aquela demagogia, porque eu fiz, porque eu sou. É uma pena. É uma pena mesmo. Então, eu quero dizer assim, ó, temos realmente que se unir os sindicatos, representantes das entidades, OB e tudo mais... Como falei, não tem um dom da oratória, mas se, se nós não se unirmos e não escolhermos melhor nossos representantes, meus 30 segundos, não escolher melhor nossos representantes, não vai adiantar de nada. Vamos continuar, mais uma vez eu vou falar numa audiência pública. Vamos continuar enchendo linguiça. Mas eu acredito que tantas autoridades juntos nós vamos fazer a diferença. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo fazendo 
Jus, há algumas justificativas de vereadores que verbalmente colocaram da impossibilidade de estar aqui. Uh, Mário Antônio da Silva e já chamando Laudemir Antônio de Souza para outra tribuna. Boa noite, é, meu nome é João Paulo, é, acho que você trocou ali na, na sequência. Eu sou trabalhador do INSS e diretor do Sindipreve Santa Catarina. É, eu gostaria de saudar todos os presentes, saudar essa Câmara pela iniciativa da audiência pública. É, e eu estou aqui para tentar contribuir com alguns elementos para tentar entender o momento que o país está passando. É, a gente vive hoje no país é, um golpe, essa palavra é forte, mas é um golpe contra os trabalhadores e contra o povo brasileiro, não necessariamente... Fora Temer. Não necessariamente um golpe contra um partido ou contra um governo, porque esse mesmo já vinha tirando direitos dos trabalhadores, mas sim um golpe incisivo contra a classe trabalhadora por meio de todos esses projetos que a gente está vendo aí. Para mim, e para contribuir com o debate, Gostaria de colocar que existem três elementos principais desse golpe, que é a garantia do pagamento da dívida pública para os rentistas e para os banqueiros via PEC 241, que vai congelar é, o orçamento de saúde e educação por, do, por 20 anos nesse país, PLP 257, para, é, de forma falsa, renegociar a dívida dos estados, na verdade, aumentar a dívida dos estados e privatizar é, os nossos patrimônios, e aí o PLP 4567, que é de entrega do nosso pré-sal e do petróleo brasileiro para as petroleiras estrangeiras. Os três principais pilares, e que aí dentro deles estão reforma da Previdência, que é um ataque sem tamanho aos trabalhadores e injustificada. Eu trabalho na Previdência e posso garantir, a Previdência Social é superavitária. Nos últimos anos tem, tem tido superávit de mais de 50 bilhões. O que acontece é que existe... É, isenção fiscal de mais de 200 bilhões nesse país e existe uma coisa chamada desvinculação de receitas da União, que tira 30% do orçamento da Seguridade Social para pagar juros da dívida pública para banqueiro. É contra tudo isso que a gente tem que se juntar e formar uma grande resistência. A gente precisa construir um grande encontro da classe trabalhadora nesse país para discutirmos a resistência e a luta contra, contra a retirada da nossa soberania nacional, dos nossos recursos energéticos, nosso pré-sal e nossa Petrobras, pela auditoria cidadã da dívida pública e contra todas as retiradas de direitos e as privatizações nesse país. Obrigado. Obrigado. O Mário Antônio da Silva pode falar, já chamando, então, o Laudemir. Boa noite a todos. Quero pa uh, parabenizar, primeiramente, o Fórum uh, de Lages pela iniciativa de trazer esse debate aqui para Lages, até porque nós precisamos fazer isso em todos os municípios do nosso país. Parabenizar aqui a recepção da Câmara de Vereadores, pelo proponente do, da audiência, o vereador, e o presidente que conduz os trabalhos na noite de hoje. Saudar a todos os trabalhadores presentes, Serviço Público Estadual, é, todos os demais trabalhadores de outras categorias, da iniciativa privada, Serviço Público Municipal, Federal, eu falo aqui hoje em nome da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a qual sou vice-presidente estadual, e também represento o Sintesp, o Sindicato de Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina, a qual faço parte. A nossa luta, ela vem se desencadeando em relação não só ao fruto do golpe do sistema que está aí, é, mas o, ao golpe que está institucionalizado, para que os trabalhadores sejam, de fato, é, prejudicado em tudo aquilo que foi conquistado historicamente na, na vida dos trabalhadores, que nós lutamos muito para ter um salário digno, é, ter um décimo terceiro, ter férias remuneradas. E nós temos, nesse é, contexto da crise gerada pelo sistema, justamente para queimar direito, para destruir direito da classe trabalhadora. Isso jamais nós podemos ser conivente. Isso jamais a classe trabalhadora deve aceitar. E esse golpe que se criou foi justamente para isso, para acabar com, a nossa, com o nosso direito. Acabar com o serviço público, principalmente, porque quando a gente sonha com um serviço público de qualidade, nós sonhamos com um estado de excelência, onde a saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura, a previdência, ela seja... Excelência para todos os trabalhadores, não para alguns, alguns privilegiados que nós temos nesse país. 
E claro que nós teríamos que fazer né, uma grande aliança entre trabalhadores do campo e da cidade para que a gente tenhamos força para enfrentar esse ataque sistêmico que está aí para colocar abaixo a tentativa de retirada de direitos. Porque nada mais isso, nada mais do que está colocado do que essa estratégia. Acabar Pode a trabalhadora. Em, em Só para encerrar, a gente agradece a oportunidade também de estar aqui. É claro que nós é, entendíamos que a, seria diferente o debate, que seria a mesa apresentar para depois a gente falar. Mas como foi ao contrário, a gente foi pego meio de surpresa, mas mesmo assim acredito que vai ser um bom debate aqui para todos. E espero a gente poder se inscrever mais tarde. Obrigado. Oh, obrigado. O, o regimento interno da audiência pública, ele é, está estipulado, ele é sempre regimental, que a manifestação da, da participação do plenário, em seguida a mesa se coloca e depois os vereadores. Este é o regimento que está formalizado. A audiência pública ela tem, ele é um documento, é um documentário. As proposições que aqui saírem, elas poderão ser, uh, posteriormente, de uma forma ampla, e, e a qualquer proposição será acolhida e levada adiante para qualquer outra, ou por escrito, uh, mas é um documento oficial da Câmara de Vereadores. Então, será acolhido, sim, por escrito, os que não puderem aqui se pronunciar na tribuna. Então, o próximo uh, a falar será Erli... É, é, o seu nome é Laudemir, né? Laudemir. E daí já chamando Erli Camargo para outro microfone. Bom, boa noite a todos os trabalhadores lajanos e principalmente a mesa aqui constituída, essa, essa casa que é a fiscalização e também aqui a fiscalização do serviço público, o qual é essa audiência pública hoje que está ah, se encaminhando para esse desmonte do serviço público através da PLP 257 e a 241, então, a Associação de Praças de Santa Catarina, aqui representada regionalmente pelo, pelo esse, esse diretor regional, uh, repudia veementemente essa, essa, essa prática de desmonte público, assim como a gente vê aqui ó, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, uh, que muitas cidades aqui na nossa região nem policial tem, em muitos momentos, muitas horas. O Corpo de Bombeiros aqui, que eu faço parte, Antigamente nós tínhamos aqui, nós trabalhamos 25 por dia, hoje é geralmente 9, 10, é, então desmontou bastante o serviço público. Então, repudiar esse, esse ato, ah, essa, essa PLP é, e todas essas que desmontam o serviço público, é uma obrigação dessa casa como fiscalização municipal, assim como estadual e também federal, ah, a gente tomar essas medidas. Dizer que tem solução, assim... Se nós repudiarmos, se nós uh, pegarmos, apresentarmos uh, uh, just, uma justificativa a essa emenda constitucional ali da, da, do, da parte da Previdência, poderíamos uh, fazer a renúncia fiscal, porque toda essa renúncia fiscal ali poderia, renu uh, essa renúncia fiscal que uh, dos últimos dois anos poderia ser uh, o pagamento da dívida toda que está sendo arrolada agora sendo que daqui a pouco nós vamos ter que pagar muito mais por essa dívida. Então, vamos acabar com essa renúncia fiscal. Aqui poderia ser, é, caminhar moções aqui da, da, Assembleia, da Câmara Municipal, da Assembleia, para se acabar essa, essa, essa isenção, esse, esse, dessa, esse perdoo da, dessa, dessa dívida das empresas, grandes empresas, que só vêm aqui, ah, sugam o nosso trabalhador, levam o lucro do nosso trabalhador, a nossa maior riqueza, para depois ah, acabar também com o próprio serviço que vai auxiliar não somente o, o, a classe trabalhadora, mas também todos nós aqui, tanto os vereadores, toda ah, que são responsáveis, os vereadores, os deputados, todos deveriam primeiro ah, pensar também no pessoal que assim o elege. Então, é, é agradecer essa casa por Pode essa oportunidade. Pode concluir, por favor. Essa oportunidade de os trabalhadores virem aqui ah, defender a sua classe, até mesmo porque quem está na, na, lá na frente, no serviço, é o policial, é o bombeiro, é o pessoal da saúde, é todo esse pessoal que atende primeiro a classe trabalhadora. Além deles mesmo, né? de si próprio. Obrigado. Obrigado, senhor Laudemir. Uh, vamos a Erli Camargo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e mando o Marcelo Menegoto como último pronunciamento. Primeiramente... 
O programa Salto para o, para o Passado, do Interino, é uma planta, plataforma golpista para garantir os retrocessos em curso, frente à ameaça de que os trabalhadores, nós, seguiríamos obtendo direitos e garantias individuais, coletivos e difusos. Jamais admitidos pelas elites do nosso país, em, e não só do nosso país, em todo o planeta. Uma vez não admitidas tais conquistas, fica-se na dúvida crucial nomear ministros como Jucá, ter que demitir mais dois, extinguir e recriar o MINC, excluir o Ministério da Mulher, da, Ju, da, Ju, da Igualdade Racial, da, justi, da, da Juventude e dos Direitos Humanos, o MDA, levar tudo isso ao Ministério da Justiça, cujo ministro é o ex-advogado PCC, círculo de mando, o que é um vexame mundial, sérias, honestas e nada recatadas ou da luta, a nós mulheres que fomos excluídas desse governo é uma homenagem, eu diria. Porque, do jeito que está, mais vexame não é possível. Rever a questão indígena, ter uma lista imensa de privatizações, isso não é tudo. Derrubados os direitos trabalhistas, que é o grande propósito, fica difícil a gente falar em avanços. Já vou indo para a conclusão. Exonera, coloca, tira. 13 terceiro, salário, férias, enfim, todos os retrocessos é uma vergonha que nós estamos passando. Dizer com isso que tem nomes que a gente nem precisa e nem deve pronunciar porque eles são vergonha nacional. Dizer também, deixar aqui registrado, que a própria OAB foi favorável... Pode concluir. Tudo, concluo. Tudo que vier a ser construído a partir disso é para desfazer o que está feito. Muito triste, mas infelizmente é o que está acontecendo. E lamentar também que muitos dos que estão hoje tendo que se redimir, estavam no Vem da Rua, no Fora Dilma e por aí vai. É lamentável, mas é a nossa realidade. Muito obrigado. É, a Eli, e o último pronunciamento, em seguida a mesa estará com a palavra, o último Marcelo Menegoto para seu pronunciamento. Presidente. Senhor presidente, Domingos Rodrigues, e lhe cumprimentando, cumprimento os demais vereadores e a nobre vereadora aqui presente. Gostaria de cumprimentar o doutor Edésio Caon e o doutor Sandro Muniz Ribeiro, ex-presidente da quarta subseção e atual tesoureiro, respectivamente. E lhes cumprimentando, cumprimento todos os advogados e advogadas que aqui se fazem presentes. Doutora Andréia Hausbum, lhe cumprimentando, também cumprimento a magistratura aqui presente a esta audiência pública. E aos demais membros da mesa sindicalista, cumprimento todos os sindicalistas aqui presentes, representantes dos empregados e dos empregadores. Senhoras e senhores, doutor Edésio, é, foi-se o tempo em que o clima era a predominância no trabalho do cidadão. 200 anos antes de 1900, diz a doutrina, doutor André. É, no século XVIII, a indústria tomou conta do mundo, do velho continente, e as pessoas largaram o campo e foram para cidades. Como não havia a possibilidade de se agrupar para tratar de seus direitos, empregados e empregadores se degladiavam nas empresas, promovendo uma verdadeira quebradeira. Não acredito, vereador Eloy, que nem trabalhadores nem empregadores querem isso mais, com a extinção ou o fechamento, mesmo que temporário, da justiça do trabalho. Não é época de se degladiar, é época de se conversar, de conciliar. É fato que a justiça do trabalho foi criada e vive até hoje para proteger o trabalhador. Mas o empregador também é protegido pela Justiça do Trabalho. Sem a Justiça do Trabalho, o empregador também sofre muito e terá eminentes prejuízos. É... Quiçá relembrar que a Justiça do Trabalho, em 1941, foi criada em meio à Segunda Guerra Mundial. Algo que nasce tão forte, não perece. Apenas pela quebra do orçamento, doutor André. Eu não acredito que a Justiça do Trabalho vai fechar suas portas. Não acredito mesmo. Eu só penso que... 
é, esse plenário deve deliberar e fazer ou, uma moção, é, promover né, alguns questionamentos ou propor algumas ideias para que é, esse clima de total, já estou terminando, senhor presidente, de total é, favor que está instalando no Brasil com essa hipótese de fechamento da Justiça do Trabalho, alguns tribunais já estão fechando suas portas, e continue pre prevalecendo. Eu acredito que esse plenário pode fazer uma moção e seja enviado ao CNJ, ao TST, à Anamatra e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Com certeza a, as proposições estão sendo gravadas e serão dados prosseguimentos. Então agora nós passaremos para a, a fala da mesa. Uh, nós podemos... Emerson? Emerson, para o seu pronunciamento, por até cinco minutos. Quero, quero dar boa noite ao presidente, em nome do presidente, dar boa noite à mesa, e a todos os companheiros e companheiras que estão aqui, nessa noite de frio, para defender os seus direitos como trabalhador. Ah, quero falar em nome do fórum, o Fórum Sindical do Planalto Serrano, onde eu sou coordenador, ah, pela UGT, ah, junto com o Josias ah, da CUT, ah, e junto com o Eduardo Ciproel, da UGT também. Ah, nascemos agora, em abril, as, e nascemos fortes, somos 26 sindicatos, com só um objetivo, a questão do trabalhador, aos direitos do trabalhador. Né? E nós acreditamos que a união faz a força. E isso mostra essa noite, o dia de hoje, e por que nós estamos aqui. Porque nenhum direito deve ser mexido do trabalhador. Não é o trabalhador que tem que pagar a conta dessa crise. É isso que nós acreditamos, e o Fórum Sindical sempre vai estar na luta, junto, uh, unido contra essas barbárias que acontecem contra o trabalhador. Eu marquei aqui a questão da nossa colega da OAB, que ela colocou a questão sobre o prejuízo ao cidadão, e também do CID, CID Saúde, há um choque ao trabalhador. Então, tudo isso vem hoje ao debate devido à reunião, devido à união do Fórum Sindical que nós tivemos, a iniciativa de fazer essa audiência pública. E quero dizer, vereador Eloy, não vai ser só a primeira audiência pública que o Fórum Sindical vai fazer. Iremos fazer muitos mais audiência pública em prol aos direitos trabalhistas, aos direitos dos trabalhadores do Planalto Serrano. Muito obrigado. Do Emerson, que é coordenador do Fórum Sindical, e daí aproveitando, então, o senhor Josias Rodrigues, coordenador também do, do, do Fórum Sindical. Do... Por cinco minutos. Primeiramente, fora Temer. Fora Fora esse governo que não representa o trabalhador, fora esse governo que não representa a classe trabalhadora, fora esse governo que persegue e quer tirar os nossos direitos. Ah, falo, falo em nome do, do Fórum Sindical, sou, meu nome é Josias Rodrigues, sou secretário-geral do Sintesp, Sindicato de Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. E, e quando criamos esse fórum, logo, a, logo criar o Fórum Sindical em Defesa do Trabalhador, vem a preocupação com os ataques que estávamos sofrendo ah, perante o governo federal. Ah, a PLP 257, é, como já foi falado aqui pela companheira Edileuza, do Sindicato de Saúde, ela vem de encontro para fazer um ajuste, um ajuste para que garantir com que os governos do Estado paguem a sua dívida com a União. Porém, essa garantia é, é, é a retirada dos nossos direitos, é o nosso congelamento de salário, o fim do serviço público, a, o, su, o sucateamento de todo o serviço público. E com a, com a preocupação de esclarecer isso para a comunidade, que nós, quando começamos a falar isso, a gente sentiu que muitas pessoas não sabiam o que, o que era essa PLP, o que, o que vinha de encontro à PLP, nós resolvemos, então, a, juntamente com o vereador Eloy Bassin e o vereador Domingos, a fazer essa audiência pública para esclarecer a comunidade 
do que ah, os riscos que esse governo, o usupardor, está, eh, eh, está propondo a nós, servidores públicos, e a toda a comunidade. Como se não bastasse, logo após a PLP 257 ser lançada, logo, logo vem a PEC 241, o que congela o co, congela a ah, para garantir a dívida da, a, o pagamento da dívida pública, congela, faz com que a, os gastos, a, o, o governo faça um ajuste nas suas finanças, congelando até por 20 anos todos os gastos, todos os repasses, a, a saúde, a educação, fazendo com que a, a classe trabalhadora e a comunidade sofra. Quando nós fomos para a rua e dizemos que o governo era golpista, nós não estávamos fazendo isso partidariamente. Quando nós falávamos que o governo era golpista, é justamente isso, trabalhador. Porque nós estávamos vendo que o golpe era contra você. O golpe não era contra, contra um governo. O golpe não era contra um partido político. O golpe era contra você, trabalhador. O golpe era contra você. Por várias vezes fomos taxados... Por várias vezes fomos taxados... De, de partidários, ah, eu como, me, ah, como representante da CUT, ah, fomos, ah, passávamos na rua e dizia, você é da CUT, você é PT, e nós, quando brigávamos pelo, pelo direito do trabalhador, nós avisávamos, é um golpe contra o trabalhador. Não é contra a Dilma, não é contra o PT, é contra você. Porque esse governo não representa o trabalhador. Ele mostrou com essas ah, agressividades, ah, com essas retiradas de direito, que que ele quer ver o trabalhador cada vez numa pindaíba só. Né? Desculpe o palavreiro, o palavreiro coloquial. Mas é isso que esse governo quer. E nós não concordamos com isso. Nós pedimos o fim desse governo usurpador, o fim desse governo golpista, e nós queremos os nossos direitos na íntegra, porque direitos não podem ser retirados e muito menos diminuídos. Direitos, eles têm que ser ampliados. E, por isso, a nossa briga é, 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 é por você, trabalhador. E, quando nós marcamos essa audiência pública, ainda vem à tona, nós estávamos falando, so, uh, nós marcamos sobre a PLP 257. Logo após, vem a PEC 241. E, como não bastasse, a semana passada, Passado, nós tivemos ali na reunião do fórum, a qual a doutora esteve presente, a, a juíza a doutora Andréia, e ela relatou a, as, as dificuldades que a Justiça do Trabalho está, está passando. Como se não bastasse, além de agredir você, trabalhador, retirando os seus direitos, a, colocando você a, 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 na, na base totalmente da pirâmide, ainda quer acabar com o um órgão que defende e protege você. E por isso o fórum sindical... Do, em defesa do trabalhador serrano, fez um abaixo-assinado, está ali, você pode paixa, passar a assinar, abaixo-assinado em defesa da democracia, da justiça social, dos direitos dos trabalhadores, da independência, do poder judiciário, uh, do, do poder judiciário trabalhista e de seus membros, contra a, res, a restrição e discriminatória do orçamento dos tribunais trabalhistas, contra a extinção das varas do trabalho os trabalhadores da região serrana, do Estado de Santa Catarina, vêm, através deste abaixo assinado, manifestar seu repúdio aos ataques contra a justiça do trabalho. É inadmissível que o órgão fundamental em defesa dos trabalhadores seja sucateado e extinto de forma arbitrária e sem a consulta popular. Agradeço a oportunidade muito obrigado. Obrigado. Próximo pronunciamento será o doutor Sandro, doutor Sandro Muniz Ribeiro, tesoureiro da OAB Subla, do Sublages. Vereador Subse, Domingos. Subseção, subseção, né? Subseção de, subseção de Lages. Vereador Domingos, em cumprimentando, cumprimento os demais vereadores aqui presentes, doutor André Cristina Hausbum, em cumprimentando, eu cumprimento os demais magistrados aqui presentes, servidores da Justiça, colegas advogados, cumprimentando aqui na pessoa o doutor Edésio Caon, doutor Marcelo Menegoto, nosso, nosso eterno presidente, membros do Conselho, especialmente a doutora Mariana, que fez o seu pronunciamento, e também o doutor André, é, todos os sindicalistas e demais autoridades aqui presentes. A OAB, a OAB enquanto entidade que sempre foi um alicerce e um baluarte desse país, vai continuar exercendo o seu papel e vai continuar trabalhando de maneira inconteste diariamente pela manutenção do Estado Democrático de Direito. 
a democracia e a liberdade são itens que são próprios a cada cidadão desse país e devem ser exercidos sem criarmos extremismos de um lado ou de outro. É essa a participação da OAB que vai sempre ser continuada. Teremos situações em que teremos oposição, mas temos que saber trabalhar com isso somente nessa situação em que nós vivemos uma plena democracia, senão nós partimos para uma ditadura. Especificamente com relação à Justiça do Trabalho, doutor Andréia, causa estranheza e total arrepio ao AB e aos membros, e principalmente aqueles que lá militam, a forma como está sendo tratado pelo governo federal essa corte, corte de orçamentos. Pode parecer extremo, por que, que estão agora buscando essa situação onde já foi até julgado o Madim, onde, em princípio, não teria mais retorno? O retorno vai ter porque a coisa acontece aqui na cidade, é aqui que acontece o fato, é aqui que acontecem as ações, e é aqui que a população se mobiliza para não ver é, vilipendiados os seus direitos. E a OAB, a subseção de Lages, e também tem que falar aqui pelo doutor Sérgio Dalmina, nosso conselheiro estadual, que representa o doutor Paulo Brincas nesse momento, nosso presidente estadual, vai com certeza estar sendo um baluarte e se mantendo forte, em pé e à ordem para essa manutenção. Queremos dizer que a Justiça do Trabalho, como o doutor Marcelo Menegoto bem disse, ela não é apenas um recôndito de trabalhadores, ela é um esteio para tanto empresários quanto empregados, para que se mantenha a justiça e o equilíbrio social. Se nós perdermos esse equilíbrio e essa justiça social em cada uma das entidades, aos poucos nós perderemos a nossa total liberdade. Por conta disso, podem contar com a OAB e com todos os advogados, os mais de mil circunscritos aqui de nossa região, que nós estaremos sempre dispostos a manter a ordem e o direito a todos e sempre presente. Obrigado. Obrigado, doutor Sandro Muniz, tesoureiro da OAB, da subseção de Lages. Agora teremos, então, o um pronunciamento da doutora Andrea Hausbun, que é juíza do trabalho e vice-presidente da Amatra 12, que é a Associação dos Magistrados da 12ª Região de Santa Catarina. Por até 10 minutos. Boa noite. A pergunta agora, regimentalmente, pode ser feita, é, mas após a sessão, os vereadores terão a, a fala logo em seguida à mesa, e depois a, as contribuições serão acolhidas e transformadas em proposições da Câmara de Vereadores ou de, de outras entidades, porque será disponibilizado o CD para quem uh, quiser e, e aprover. Logo em seguida, a sessão pode ser buscada aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de, em nome do professor Domingos, que preside a mesa, cumprimentar todos os presentes, trabalhadores, sindicalistas, advogados, colegas, juízes que estão presentes aqui. Muitos que estão aqui na, na, no auditório já são conhecidos, amigos, colegas. É, o, que eu, o que eu vou falar hoje, na verdade, é um alerta, tá? é uma situação que já aconteceu, não estou pedindo uma prevenção, isso já está acontecendo desde o início do ano de 2016. A Justiça do Trabalho ela faz parte do Poder Judiciário Federal. E, por conta disso, o nosso orçamento, ele é ele é organizado por cada regi tra Tribunal Regional do Trabalho, encaminhado para a cúpula do Judiciário Federal, e isso é encaminhado para o Congresso Nacional, passando pelo Executivo. Então, cada Tribunal Regional do Trabalho faz um orçamento estimando quanto ele vai gastar para ter o funcionamento, o que, que vai precisar para fazer obras, melhorias, ampliações, construções. O que aconteceu em 2015, o ano passado foi que os tribunais do país inteiro enviaram os seus orçamentos, isso passou pelo Executivo sem problemas. Quando chegou no Congresso Nacional, que é a tramitação normal, houve um corte nesse orçamento. O, o relator do, nosso, do, do, do projeto de lei, na época desse orçamento 2016, é o deputado federal Ricardo Barros, atual ministro da Saúde, muitos devem conhecer. Ele, é, quem quiser acessar no YouTube, é muito fácil de ver a, 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 o discurso dele, 
é, para justificar esse corte, esse corte orçamentário, ele diz, em síntese, que esse corte orçamentário seria para a Justiça do Trabalho refletir o quanto ela protege o trabalhador. Então, eu digo assim, nós não protegemos o trabalhador, a lei protege o trabalhador, nós aplicamos a lei. A lei protege o trabalhador porque o, o conflito entre capital e trabalho, o trabalho sempre vai estar numa posição um pouco inferior ao capital. Por isso, a lei protege o trabalhador para tornar as duas partes iguais. E nós, da Justiça do Trabalho, aplicamos a lei. Ou seja, se esse deputado federal quisesse realmente fazer alguma coisa que ele entenda pro, pro, é, producente, seria alterar a lei, não punir a Justiça do Trabalho por aplicar uma lei que ele deveria estar é, é, alterando ou melhorando, conforme ele, o eleitorado dele, quem elegeu, achasse que seria o caso. Então, com base nisso... O que ficou aprovado na lei, na, na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual 2016, foi o orçamento total da Justiça do Trabalho sofreu um corte de 30% no custeio e 90% no investimento. Ah, o que, que é isso? 30% do custeio é o seguinte, todas as, to, o que a gente tinha previsto para pagar conta de água, luz, telefone, internet, nosso processo eletrônico, Limpeza, vigilância, o básico. Ah, Imaginem uma casa, uma empresa, qualquer coisa para funcionar, precisa de uma despesa de custeio. Eles cortaram 30%. E houve um corte de 90% para as, as despesas de investimento. Ou seja, todas as obras da Justiça do Trabalho no país inteiro pararam. Não se constrói fórum trabalhista, não se amplia, não se reforma, se caiu um telhado, não tem como fazer outro, porque não tem dinheiro. Cortou. Como isso passou pelo Congresso, cada um pergunte ao deputado que votou. Tá? Porque isso passou pelo Congresso, o Ricardo Barros não fez sozinho. Tá? Então, o que, que acontece agora em 2016? Nós chegamos num ponto onde todos os tribunais do trabalho do Brasil inteiro é, começaram, desde o início do ano, a ter a, vários cortes, é, fazer economia em vários setores. Vamos, de, vamos diminuir o número de horas do split ligado, imagine num lugar onde tem 40 graus de temperatura, tendo horário para ligar split, quem é que trabalha? Né? Então, a gente não pode pensar em lajes, até que é mais ou menos fresquinho, né? pensa no Rio de Janeiro, pensa em Salvador, né? É, nós tivemos que é, foi foram cortados todos os contratos de estágio nós não temos dinheiro para estagiário é, a, o serviço de limpeza que é terceirizado foi foi diminuído para uma jornada de quatro horas por dia aqui em Santa Catarina para serventes e assim mesmo com todas essas restrições alguns tribunais do trabalho a partir de agosto ou setembro agora já não teriam mais dinheiro para funcionar. O que, que é fechar a Justiça do Trabalho? É assim, o último vai embora, apaga a luz, ou se tiver a luz, né? porque não vai ter luz, entendeu? É assim, não tem, não abre, não funciona. Tá, não tem quem limpe, não tem quem cuide, não tem quem ligue uma tomada num computador, porque não tem luz. Isso é fechar. O que, que acontece? As demandas trabalhistas vão ficar paradas. Os empresários, ah, isso é bom? Não é. Uma demanda trabalhista, a partir do momento que ela é ajuizada, corre juros de 1% ao mês. Vocês acham que isso é bom? Para quem é empresário, eu acho que não é. Então, um empresário que quer pagar uma dívida trabalhista para ter uma, uma certidão positiva para participar de uma licitação, seja lá o que for, não pode. Alguém que tem uma conta bloqueada, um veículo apreendido, queira liberar, queira fazer um bem arrestado, não tem como liberar? Não tem. Fechou. Então, nessa situação, o que, que aconteceu? O, o, o governo federal, agora, semana passada, editou uma medida provisória, autorizando, não foi liberado mais dinheiro para a Justiça do Trabalho, autorizando o remanejamento de algumas verbas que a gente tinha, já da Justiça do Trabalho, decorrentes de convênios e de concursos públicos, para que fosse autorizado os tribunais do trabalho usar essas verbas para poder custear o funcionamento até o fim do ano. 
Mesmo assim, alguns tribunais de trabalho, por exemplo, pelo que eu vi hoje, o da Bahia, que eu estava vendo com a presidente da Matra da Bahia, não vai ter dinheiro para funcionar até dezembro. O que vai acontecer, eu não sei. E, aqui em Santa Catarina, o nosso presidente já falou, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina já comunicou que, com, essa, com esse remanejamento, nós vamos poder funcionar até dezembro. Para os anos seguintes, ótimo, ah, aplicou um analgésico, tirou a dor, mas a doença não foi embora. Por quê? Existe uma coisa chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a LDO. A LDO prevê que, para os orçamentos dos anos subsequentes, 2017, 2018, 2019, e assim por diante, o orçamento desses próximos anos terá como base o orçamento 2016 é, acrescido da inflação. Ou seja, ano que vem, a gente vai estar enforcado de novo. Não vai resolver liberar um pouco de dinheiro agora para a gente tapar o buraco e fechar as contas. entendeu? O que, que a gente precisa? A gente precisa que o Congresso Nacional, ou seja, que deputados e senadores organizem essa questão dentro da LDO que arrume, que tire esse corte orçamentário e para que os anos subsequentes não tenham essa restrição orçamentária. É, como disse o doutor Marcelo Menegoto, como disse a doutora Mariana, o doutor André, o doutor Marcelo falou, eu não acredito que a justiça pode fechar. Eu também não, mas vai, vai fechar. Se continuar assim, vai fechar. E não é assim fechar, acabou, alguém vai atender, aonde eu vou? Eu não sei, eu, acabou, Daí, quem sabe, para o ano seguinte, quando voltar o orçamento, abre de novo. Isso é, isso é inimaginável. Tente explicar para alguém de outro país que isso está acontecendo. Isso não tem cabimento, o que está acontecendo. E está acontecendo. O que, que nós precisamos? É, eu falo isso como juíza, como vice-presidente da nossa associação estadual, da Matra 12, e como cidadã. A gente tem que preservar o Estado Democrático de Direito. A Justiça do Trabalho ela existe para preservar direitos fundamentais que são assegurados na Constituição Federal. Ah, e a CLT é, é ultrapassada. Os direitos trabalhistas estão assegurados na Constituição. Não é qualquer lei ordinária que vai modificar um direito trabalhista. Tá? É, ele é um direito constitucional. Nós estamos, nós funcionamos para pacificar a luta de classes, que é como dizem, né? trabalho e capital. Nós existimos para isso, estamos aqui para isso, não queremos fugir a isso, mas nós precisamos que o Congresso Nacional tenha consciência e reorganize a lei de diretrizes orçamentárias, porque, senão, o ano que vem, em julho, eu vou estar aqui novamente contando tudo isso para vocês. Ó. Oh. Faltou 10 segundos, mas já acabei. Muito obrigada. <risos> obrigada, professora Andréia. Uh, doutora Andréia, gostaria de, antes de passar a palavra para o Volney, uh, gostaria de, dado uh, uh, para contemplar alguma pergunta que gostar uh, da Assembleia, por causa do regimento, que é, que é um pouco rígido, se alguém é, quiser fazer uma pergunta por escrito, e a, a Débora vai é, verificar se algum vereador o possa fazer esta, esta transmissão. E daí, se algum vereador é, gost, comentar sobre o assunto, o gesto já se propõe, a estar tá colocando a, doutora, a vereadora Aida. É, então, os vereadores vão se colocar, então, a Débora, que está lá no fundo, alguém pode levantar a mão e ela vai ver... Uh, alguma pergunta por escrito para que os vereadores vão, uh, façam essa menção e não deixa passar nesse registro da nossa audiência. Então, com o Volney Chu, é, Chucre, Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, por até cinco minutos. Alô, boa noite. Primeiramente, fora Temer. Eu queria saudar aqui a, a mesa, em nome da, da juíza doutora Andréia, saudar toda a mesa, o, o vereador Domingos. É, 
A princípio, eu iria aqui descrever sobre, a, sobre a, a, o PLP 257 e a, a PEC 241. É, ouvindo atentamente a, a, a doutora Andréa, eu fiquei me, me perguntando que, bom, se existe essa reclamação com relação à Justiça do Trabalho, de é, corte orçamentário, de congelamento é, orçamentário, é, eu me ponho a pensar o, como vão ficar os serviços públicos a partir da aprovação da, da PEC 241. Porque a PEC 241, ela é exatamente isso. A PEC 2, 241, ela vem para congelar o que é gasto primário, tudo o que é gasto primário, para quê? Para sobrar bastante dinheiro para pagar uma dívida pública que é impagável, que ela só existe para se pagar. Assim como é, a Edileuza falou, nós precisamos, e é constitucional, urgentemente fazer uma audiência, uma auditoria né, nessa dívida pública. Né? Para vocês terem uma ideia, a auditoria que foi feita no Equador reduziu para 30% do valor a dívida daquele país. Eu tenho certeza que se esse não for o patamar é, que, a, que a gente tenha como resultado de uma, de uma auditoria pública na, nas nossas dívidas públicas, ela vai reduzir, se não a 30%, a bem menos que isso porque essa dívida ela existe única e exclusivamente para fazer o um mecanismo de sugar toda a riqueza dos, dos trabalhadores. E, no Brasil, o golpe que foi dado, é, lá, é, que está acontecendo nesse momento, ele tem esses objetivos, o objetivo de sugar a, ao máximo todos os serviços públicos para sobrar dinheiro para pagar a dívida. Ela tem, ele tem como objetivo privatizar a Petrobras, ele tem como objetivo acabar com os serviços públicos do modo geral e, isso tra e trazer todos esses prejuízos para a classe trabalhadora. Então, assim, e está de parabéns aqui o Fórum Sindical em Defesa do Trabalhador Serrano. É, nós nos organizamos em Santa Catarina, é, no Fórum catarinense em defesa do, do serviço público, né, que reúne uma, uma quantidade bastante significativa de sindicatos na luta contra esse desmonte que está acontecendo. A, a PEC 241 é uma parcela desse desmonte, assim como é também o, o PLP 257. O que, que o PLP faz? É, qual é o, o que está que contido no, pro, no projeto de lei? Né? O projeto de lei ele, é, ele faz a renegociação da dívida do Estado de Santa Catarina, da, o, dos Estados da Federação, com a União. E, para isso, ele aplica um, um arrocho no, ainda maior no chamado ajuste fiscal impondo para, esses, para, para os estados que vão fazer essa renegociação a, um, um ajuste fiscal que congela o salário dos, dos servidores públicos por dois anos, que é, impede a contratação de servidores públicos e que nada mais faz do que aumentar o prazo de dívida aplicando o mesmo processo, que é a tabela PRAES. Só para para é, se colocar aqui, é, Santa Catarina pegou 5,5 bilhões emprestados. Já pagou 9 e está devendo 9. Imaginem o que, que isso vai significar ao final do prazo é, que, que está estabelecido nesse, nesse projeto 257, que é o de renegociação. Ou seja, é uma dívida completamente impagável. Se a, a população catarinense já está sofrendo com os cortes é, nesse momento, imagine-se o que, que vai acontecer no final desses 20 anos que vão ser acrescidos. E só para concluir, fora Temer. 
Muito obrigado, uh, Alfonei. Então, doutor Edésio, com a sua fala, e em seguida os vereadores vão fo poder fazer as suas proposições. Por até 10 é. minutos, doutor Edésio é advogado e todos, acho que dispensa, doutor Edésio é professor e um, um grande município aqui. É, por até 10 minutos, por favor. É, eu saúdo o presidente, vereador Domingos, e tenho prazer e gostaria só de fazer a saudação pela amizade que tenho e do convite que recebi através da Adriana, do, do vereador Eloy Bassim, para aqui estar presente. Fico com tristeza que o encontro poderia não ser prático para Lages. Eu entendo que ele é extremamente prático para Lages esse momento. É, saudando, saúdo o Luiz Marim, o Juliano, a Aida, o Gesso, o Rampel, Saúdo também o Felício e o Moro. Eu, saudando ele, saúdo essa casa, todos os componentes da mesa, é, Volney, ah, e gostaria apenas de dizer a todos que a justiça do trabalho não fecha, ponto. O INSS não quebra, ponto, final. Por quê? Porque se quebrarem estão quebrando o Estado, o Brasil. A instituição que hoje nós vemos na televisão dizer que precisa de uma pirâmide, senão a pirâmide vai quebrar, pirâmide essa que nunca atrasou um dia qualquer pagamento de proventos de aposentadoria ou de auxílios e pensões, desde que foi criada e desde os institutos e caixas. Então... Dizem que está falida, doutora Andréia. Falido está a manipulação de verbas do INSS para cobrir benefícios do rombo da Previdência Pública Federal e da assistência. Em homenagem a vocês, sindicalistas, dirigentes sindicais, a última greve que teve no Brasil dos auditores fiscais, antes de pertencer à mesma Receita Nacional, os auditores fiscais da Previdência Social, divulgaram que naquele momento em que diziam que o INSS estava quebrado e eles reivindicando em greve melhores salários, Volney, a Previdência tinha, na época o equivalente a quase 80 bilhões de dólares sobrando, que logo depois foi feita a super receita que pegou todos os superávites da Previdência e levou para distribuição em todos os ministérios, transformando em receita direta da União. A Previdência Social não tem mais receita própria. A, o, todo o dinheiro que, que, que é pago pela, 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 pela GPS vai para a União, ponto final. Não existe mais fiscal que trabalhe na agência do INSS, todos ali na Presidente Vargas. É a super receita que foi criada. Partilhou o quê? Está com a primeira grande receita, só perde para o Estado de São Paulo, só perde para a Prefeitura de São Paulo e anexou o INSS como receita própria da União. O que fazem? Jogam para o INSS pagar toda a assistência social de 12 milhões de benefícios, que não tem receita. Paga-se ao idoso pobre, paga-se ao inválido pobre, que nunca pagou previdência, ou não tinha previdência porque não foi segurado, paga-se como assistência social. Quem paga? O INSS. Direto. Previdência, a arrecadação da Previdência, nas manifestações junto à Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Federal, comprova que a Previdência, que o INSS é autossustentável. O que não é sustentável é a Seguridade Social, professor Domingos, que é saúde 
é assistência e é previdência. E estão levando para um campo de que só a previdência é a culpada, senhores de sindicatos, senhores que aqui estão presentes, advogados. Estão levando como já levaram, com a reforma de 98, quando nós vimos aquela que o trabalhador não seria prejudicado, e, sem querer, alguns anos depois, o fator previdenciário pegou todo mundo, atingiu todo mundo, e dá 2% de redução para quem não tem 68 anos de idade. Por pressão, por pressão dos sindicatos no Congresso, veio em benefício dos trabalhadores mais idosos, a aposentadoria, o fator 95, 85, 95 pontos e 85, por pressão do Congresso, através dos trabalhadores, dos empregadores, dos segurados, e hoje faz a opção. Não atingiu 95, aposenta com o fator que já existia, que é uma parte aposentou. Essa foi a única legislação benéfica nos últimos 20 anos da Previdência. Em 98, acabou o auxílio funeral. Em 98, acabou o pecúlio, que era a devolução de tudo que tinha sido pago pelo segurado aposentado, que voltava à atividade. E agora estão lidando com desaposentação. Meu Deus, desaposentação só vai sair se o Judiciário Supremo reformar o seu entendimento nacional, firmado em 2003. A desaposentação é alterar para mais benéfico o trabalhador e não pela data da sua aposentadoria. O Supremo vai rever o que fez em 2003, quando não deu direito para as viúvas ganharem, pela legislação mais benéfica, de 100% do do, do valor, se aposentado fosse o falecido. Então, ela ganhava proporcional. Ficou ganhando aquele 60%, aquele 70% com o filho. O que é que nós tivemos há menos de dois anos? Uma medida provisória que vale no dia em que for publicada no Diário Oficial e sujeita à validação pelo Congresso. Mas até o Congresso dizer não, ela está valendo. O que é que nós tivemos em dezembro, há dois anos atrás? A edição da, de uma medida provisória dizendo que a viúva agora passa a receber 60% se não tiver mais nenhum dependente. Se tiver mais dependentes, é 10% para cada um. Mas... A viúva, antes de dezembro de 2014, ganhava 100%. Não precisava ter filhos dependentes. A legislação veio e abocanhou 40%. Por medida provisória que depois foi referendada. Mas valeu desde aquele dia. Semana retrasada. Numa forma também... Sutil, sutil, foi editada uma nova medida provisória que disse que, entre, as, entre parênteses, o INSS não revisou corretamente as aposentadorias por invalidez nos últimos cinco anos. O INSS não tinha funcionários para remarcar perícia dos auxílios doença e deixou pagando. Deixou pagando, sim, mais de 400 mil benefícios nesse país que alguns recebem. Quase 100 mil benefícios há mais de um ano sem perícia para a reavaliação. Por erro funcional da Previdência. Então, veio uma medida provisória dizendo o seguinte, a partir de agora, a Previdência é obrigada a fazer a revisão daqueles que têm mais de dois anos em auxílio-doença. A partir de agora, todos os aposentados por invalidez deverão ser reavaliados se voltam a ter capacidade ou não para o trabalho. 
segundo o médico do Previ, da Previdência. Disse mais, o Poder Judiciário, o Poder Judiciário não pode conceder auxílio doença superior a 120 dias, como se doença tivesse data para vencer. Está escrito na medida provisória, o Poder Judiciário não pode conceder mais de 120 dias. E aí o INSS também, o seu perito, não vai, como disse a, a primeira interveniente aqui, a Previdência Social convocou seus médicos peritos e vai pagar R$ 60,00 por perícia de reavaliação. E esses R$ 60,00 não entra para fins tributários e de acréscimo salarial. É um tipo abono, para nada prejudicar e fazer até 10 perícias por dia de reavaliação. Isso está na medida provisória. Portanto, doença tem data, doença vai ter revisão, e ofende aquele princípio da, da própria... CLT, da legislação trabalhista, doutora André, que diz que a baixa da carteira do aposentado por invalidez ocorrerá dali a cinco anos, quando consolidará a sua aposentadoria. A medida provisória, senhor, não fique só os cinco anos e nem consolidou os aposentados com cinco anos de aposentadoria. Vai fazer uma revisão que pode ser prejudicial, aí sim, ao país, porque ao revisionar quem está aposentado há mais de cinco anos, com carteira baixada, vai gerar ação no judiciário. Um parênteses, foi mencionado também. O senhor Romero Jucá já foi ministro da Previdência Social e no primeiro dia a Rede Globo entrevistou ele no Bom Dia Brasil. Eu tive o prazer de assistir, ou o desprazer como advogado. Ele foi e disse... Nos últimos seis meses, nesse país, nós, nós tivemos 300 mil benefícios de auxílio-doença concedidos. Nós temos que cortar esses 300 mil, porque é um absurdo. E ele implantou o corte automático desses benefícios, e em alguns momentos não poderia o trabalhador voltar a pedir um novo auxílio-doença pela mesma doença ou pelo, pelo mesmo CID. A, queria acabar com a doença numericamente. O que aconteceu? O Judiciário Federal é que absorveu, e absorve o quê? 6, 7 mil ó, ações de benefício só na região de Lages, para vocês terem ideia. E agora vai duplicar ou triplicar. É uma situação grave, porque veio por medida provisória. O que o Congresso vai fazer é apreciar essa medida provisória, mas daí eles vão dizer, não, tem que fazer a revisão, claro que tem que fazer a revisão, mas não limitar 120 dias para que todo doente tenha tempo final, termo final, para se curar. Ele precisa daquele dinheiro para comer, para viver, para ter dignidade. Então, o que vocês devem lutar é que não tenha prazo para vencer auxílio-doença, a não ser previsibilidade de recuperação, porque é uma incapacidade total, temporária. Quando é incapacidade total e permanente, é aposentadoria por invalidez. Mas quando é a incapacidade total e temporária... Claro que ela é pela, pelo conceito médico, e o judiciário se socorre de peritos que nomeia. Não é de graça, ele é fundamentado. O que está acontecendo é uma intervenção acima do judiciário, acima da defesa dos direitos sagrados, sagrados do segurado. E vem mais, vem a idade, senhor presidente, uma tolerânciazinha só. Vem agora a reforma para valer. Só que, se o governo fizer reforma por medida provisória, entra de imediato a sua aplicação. É uma vergonha. Se fizer por projeto de lei, para alterar a Lei 6.813, ele empaca no Congresso. Não passa. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem 
é que o governo vai mudar, e sem muito, muito medo de errar, vai mudar, às vezes, aos poucos, por medida provisória. Vai vir o aumento da idade da mulher? Claro que vai vir. Vai vir a equiparação da idade da mulher para o homem? Vai vir. Vai vir, gra... não o problema é que a lei foi para proteger mulheres. A lei, quando foi criada, a lei em 1966, ela veio para proteger a mulher e deu a ela uma diferenciação de cinco anos. Inexplicavelmente, dava a explicação do trabalho no lar. Mas não se justificaram essa, esses cinco anos pela legislação mundial. Na legislação mundial, você vai encontrar pouca diferenciação entre homem e mulher. Então, o que vai acontecer? Eles vão propor a equiparação da idade. Vai ter um interregno temporal? Vai ter. Agora, propor, como tem na PEC, na, na, do projeto de de lei complementar esse da, da, da dívida, propor que os Estados reduzam 10% dos cargos de comissionado? Sim, essa é a melhor proposição que tem naquela medida. Tem que reduzir? Claro que tem. É uma vergonha. É uma vergonha o que se faz. Tem que reduzir gasto com comissionado? Tem que reduzir. Porque não é possível continuar com o Estado. O que vocês não tenham surpresa são modificações na Previdência que vêm agora como conta-gotas. Se enfrentar o problema como reforma e como lei, como projeto de lei, não passa no Congresso e emperra. Vocês vão verificar aos poucos a modificação e, em cada momento, debates como esses com os dirigentes sindicais, com os sindicatos, será válido. Para quê? Os direitos não sejam suprimidos àqueles que foram conquistados com a Constituinte primeiro. A maior e melhor reforma que teve a Previdência foi em 1988, que gerou a Lei de 91. Depois só decresceu, minha gente, só foi reduzido, não com, com direito trabalhista, com direito previdenciário. Não é possível que se possa conceber o um endurecimento cada vez mais a bel prazer de governante e não de governados. Então, é lei para governante, como vem bem exposto aqui. Eu queria apenas... Pode estar... mais um minuto. Mais um minuto, por favor. Tá. Eu, eu queria agradecer a compreensão de todos. Tem momentos que a gente é incisivo. Eu não tenho receio de ser incisivo, não tenho receio de dizer a suma pessoalidade das minhas posições. E digo a todos... Há, sim, a redução. Esta base de pirâmide tem que ser projetada, tem que ser modificada? Tem. Não tem cálculo atuarial que, que aguente isso. Mas vamos, ela, vamos fazer a modificação com consulta. Não na sombra da noite, com medida provisória, que vale já no dia seguinte a publicação. É, e aí não tem nada que se possa fazer contra a medida provisória em eficácia. Ela vale e não tem mandado de segurança para atacar, minha gente. Então, pode haver esta, esta situação, pode, como já foi feito, com vários governos de vários partidos, sempre buscando o tal do equilíbrio e nunca contando a realidade da Previdência e do INSS. Eu agradeço a todos e fico à disposição. Obrigado, doutor Edésio. Eu gostaria, então, antes de passar a palavra às proposições dos vereadores, gostaria de uh, dizer que esta seleta mesa, uh, aqui, uh, poderá depois estar respondendo as questões, hora vinda da, da plenária para os vereadores, hora dos vereadores, e também convido o, o proponente, juntamente comigo, uh, Eloy, Bacim, para presidir, que eu gostaria de fazer então a conclusão após as falas dos vereadores. Então, tem algum vereador que já gostaria de se, se pronunciar? Alguém? Vereador Gerson?
Doutor Edésio deixou nós meio encabulados aqui para falar. Não é fácil para falar depois dele, mas vamos lá. Meus cumprimentos aos proponentes da matéria. Em nome do vereador Eloy, já faço o cumprimento estendido à mesa, em especial ao doutor Edésio também. Faço um cumprimento a todos que estão no plenário, que nos assistem e nos veem. Cumprimento Ezequiel, nosso colega de trabalho. Primeiramente, também quero dizer, doutor Edésio, fora corrupção, fora propina, fora 11 milhões de desempregados no nosso país. Vereador Eloy, ficou muito claro para mim que na fala tanto da doutora, quanto dos sindicalistas, quanto do doutor Edésio, precisamos atuar e sair sim, Tio Mena, dessa sessão, Sandro, dessa sessão com um objetivo. E para mim ficou claro, essa revisão da LOA, não sei de que forma nós podemos atuar nisso, não sei de que forma a gente pode contactar com os nossos deputados. E também o doutor Edésio deixou, deixou muito claro uh, o recurso da Previdência e do INSS, que não é mais administrado por esse órgão, e sim foi para uma vala comum. E aí sim, paga-se social, paga-se tudo no Brasil, e aí esse recurso não tem o fim que deveria ter. Talvez se continuasse administrado por essa previdência, talvez nós não estaríamos discutindo isso hoje. Mas, enfim, doutor Edés, gostaria de fazer só uma pergunta que não ficou claro para mim, é sobre o... o o 95 e 90. Pelo que eu entendi, o senhor é a favor. 95, 85, eu sou sempre favorável se a pessoa tem idade, começou cedo, atinge a pontuação e ganha, ganha 100%. Quem começou cedo e hoje tem 50 anos de idade, já, 52 anos de idade, ele para e, e, e digamos, não consegue o 95 ele tem que esperar o 95 para obter 100. Se ele se aposentar pela regra, que é optativa, a mais benéfica, se ele optar pela regra do, da perda do fator previdenciário, ele perde 2%, porque tem 52 para 68. Ele vai perder 16%. Vezes 2, 32% de sua média. Ele vai esperar ou vai passar a receber? ela é benéfica para quem tem idade avançada e tempo de serviço, completou 35, é a melhor coisa. Em momentos, ela, o fator previdenciário é benéfico, em alguns momentos. Claro que quem completar o 95 ou 85, o ano, porque o ano que vem já é 96. Então, já tem que trabalhar mais meio ano. O que tem que, 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 que verificar é o que é mais benéfico. Eu vou esperar cinco anos ganhando 60 60 remunerações, 60 pagamentos de aposentadoria, mais 5 de 13 terceiro, coloco na poupança e ainda vou ter mais 1% de renda. Então, tem que pensar duas vezes. Vou deixar de pagar, se sou autônomo. Então, tem que fazer o cálculo. Ah, existe a opção, por isso que eu sou favorável. Pela primeira vez, deu 100%. Não é aposentadoria especial, não é aquela aposentadoria por, idade, por, por invalidez, que não te serve mais. Não, essa é tempo de serviço, tempo de contribuição. Eu sou favorável 95, 85, para determinados casos. Que bom, doutor Edésio, porque claro. tivemos algumas discussões nessa casa, e eu também sou favorável. Já discuti com algumas pessoas e tentei explicar, de uma forma até... Vereador Eloy, posso continuar? É... Pode, vamos me conceder, como foi invertido, é, nas audiências públicas, depois as autoridades respondem. Mas, como já foi começado assim, vamos dar mais dois minutos para o gesto, e assim, é, sucessivamente, todo vereador que fazer a pergunta, já as autoridades responderão Sim. já na hora. Obrigado, vereador. Porque tentei conversar com algumas pessoas e até explicar, vereador professor Domingos, e, uma conta, e até é simplista o negócio, porque se você pegar, uh, na, como era antigamente e como ainda permanece, que é optativo, você pegar uh, um jovem, ele vai querer trabalhar só depois dos 30 anos, porque ele se aposenta com 65, 68, então até os 30 não precisa ele trabalhar, porque ele vai contribuir. 
é, só depois dos 30 anos, vai se aposentar com 65. E a lei, essa nova, ela beneficia justamente o jovem que começou a trabalhar cedo. Ou seja, somou o tempo de serviço, que ele começou com 15, 18 anos, come, começou com 18 anos, mais a sua idade, 45, 20, sei lá, aí sim ele está sendo beneficiado que sim. é o que eu tento conversar sim. às vezes com sim, algumas pessoas. Sim, 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 então, eu acho bastante importante essa lei. Né? Acredito que várias pessoas, se fizerem o cálculo, vão se beneficiar dessa lei. E deixo aqui, vereador Eloy, essa sugestão também, como foi dito pelo tio Mena e dito por todos da mesa. São duas, duas questões importantes que temos que definir, escrever isso, colocar no papel. Primeiro, obviamente, ajuda o Tribunal de Trabalho, que esse recurso seja alterado na LOA, na lei, de, na, na lei orçamentária ou na lei de diretrizes orçamentárias, na LDO. É. E também, não sei de que forma, doutor Edésio, não sei de que forma pressionar os deputados, e não sei a forma, se isso a gente conseguiria, mas movimentando as câmaras com os sindicatos, eu acho que a gente consegue, sim, porque aí a movimentação das massas a gente consegue, trazer esse recurso, essa administração do INSS, da Previdência para a própria uh, Previdência, ou que se altere isso, que seja feito essa administração, mas que também uh, esses recursos não saiam para uma vala comum, voltem e, e sejam administrados pelo INSS ou pelo, pela Previdência. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o vereador Gerson. Vereador... Rampel, por gentileza, três minutos para admir alguma dúvida e a autoridade que vossa excelência fazer a pergunta, se já quiser responder de pronto, já pode responder. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento para o especial doutora André Cristina de Souza, o juiz do trabalho, doutor Edésio Caon, amigo, advogado, o, jo, o senhor Josias Rodrigues, o senhor Vonei Clude, a Chude, 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 perdão, é, o, o Emerson Luiz da Silva e o Sandro Muniz Ribeiro. E o vereador Eloy Bassin, que ora preside essa sessão. A todas as pessoas, os sindicatos representado aqui pelos presentes, todos os vereadores e a vereadora. É, eu estava atentamente, um dia, ouvindo o discurso do senador Dario Berger, onde ele falava da taxa de juros que o Brasil paga. E eu fui pesquisar alguma coisa na internet, pegar mais alguns dados e tal, e assisti um vídeo do programa Livre, do Serginho Grosmans, é, em 1994, onde o doutor Ernesto Carneiro falava que o Brasil é o maior cassino do mundo, onde o Brasil tem dinheiro e é escravizado pelo sistema financeiro, onde o recurso daqui vai embora com as altas taxas e juros que o Brasil paga. Então, ele não deixou nem o jovem terminar a pergunta, o Enés já interrompeu, não termine a tua pergunta, que ele ia dizer, sabendo que o Brasil não tem dinheiro, etc. E tal, e ele interrompeu a pergunta e já foi incisivo em dizendo, explicando o porquê que ele não poderia terminar a pergunta, porque é uma mentira, que o Brasil tem dinheiro. Só que o, o dinheiro do Brasil vai para fora com as altas taxas. É, 400 bilhões de juros e mais 500 bilhões de, de serviço da dívida ativa, Investimento de 9 bilhões em transporte de obras e infraestrutura, operação tapa-buraco equivalente a 1% do pagamento de juros e um serviço da dívida interna. Enquanto o ano passado pagamos quase 1 trilhão de juros e serviços da dívida, da dívida, investimos em saúde menos de 90 bilhões, equivalente a 10%, os mesmos 10 que pagamos em juros e serviços da, da dívida. Taxas e juros praticados no Brasil atualmente, 14,25% da taxa Selic, 370 bilhões de juros, mais 560 bilhões de rolagem da dívida, isso soma 940 bilhões, 308% é pago o juro de cheque especial, 448% cartão de crédito, uma simulação. Se pegar mil reais em 2016... Em 2017, vai, esse, esse valor vai estar em R$ 4 mil. Reais. Em 2021, R$ 1 milhão 131 mil. Reais. Em 2026, daqui a 10 anos, R$ 1 milhão 280 mil. 1, bilhão 280 milhões de reais. Então, isso, só para concluir, senhor presidente, isso é uma conta que não vai fechar nunca. O Brasil sempre vai estar com dívida. 
Então, paga 940 bilhões em juros e investe 90 bilhões em saúde. Então, 10% da dívida em juros. Nos Estados Unidos, o juro é a ordem de 0,25%, no Japão é 0%, na China 6%, na Alemanha 0,25%, na Índia 8%, Portugal 0,25%, e no Brasil 14%. Um rombo fiscal de 170 bilhões de reais, o valor equivalente a 2,75% do PIB. Uma inflação bem próxima de dois dígitos. Desafio de equilibrar as contas públicas do Congresso deve aprovar o limite dos gastos. Então, vejam bem, é, é o faz de conta, né? o Brasil do faz de conta. Faz de conta que está muito bem, faz de conta que está tudo certo. Agora, o senador Dário Berger, recentemente empossado como senador, é buscando isso para o Congresso, que o Brasil tem que tomar providência. Se diminuir dois pontos percentuais desse 14%, doutora Edésio, a gente resolve o problema de, de investimento na saúde, na educação e na segurança do país. Dois pontos percentuais ao ano da dívida. Então, o Brasil tem que tomar providência. Fazer essa reavaliação, não sei quem aqui citou que foi feito em Cuba, é, é, na Venezuela, uma, uma avaliação, um fator, e, e diminuiu, diminuiu chegar a 30% de redução da dívida. Então, tem que ser feito isso, que se reduza um ponto percentual, dois, três, dez pontos percentuais, até que o Brasil encontre equilíbrio e... e Conclua. E, 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 e parar de ir dinheiro pelo ralo e o país passando dificuldade e miséria e tirando de quem realmente trabalha e de quem o povo precisa. Essa é a minha manifestação. Agradeço a oportunidade e sempre à disposição do gabinete do vereador Rampo. Agradecemos ao vereador Rampo. Não sei se alguém... Já não foi uma pergunta né, que o vereador fez, foi um questionamento, mas se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o... Qual é o vereador, o vereador Aida? Fala, excelência, gostaria? Pois não, tenha bondade, vereador Aida. Por três minutos para dirimir Alguma dúvida? Embaixo. Estragado? Não. Valeu. É, cumprimentar a, esta seleta mesa, já nominada, cumprimentar os nobres colegas vereadores e a todas as pessoas que fazem parte desta audiência pública, onde o principal objetivo, creio eu, é, é discutir o projeto de lei 257, que está é, é, retirando dos trabalhadores os seus direitos adquiridos ao longo é, dos anos. É, me parece que, que essa audiência, como tantas outras, tem o objetivo de tornar isso mais é, público a todos os trabalhadores, porque, como bem disse o doutor Edésio, as coisas acontecem, as medidas provisórias acontecem na hora que a vela apaga, vereador Eloy. E o trabalhador fica sempre é, na expectativa de que possa melhorar. E nós estamos sempre tendo prejuízo. Então, acho que está na hora de dizer, não fora uh, PT, fora PMDB, fora tudo o que tira os direitos do trabalhador. Este é o meu pensamento, sou servidora pública, sim, defendo é, que os direitos adquiridos não podem ser violados de forma alguma e parabenizo os autores dessa audiência, porque, através dessa audiência, tornam-se público é, o, a intenção dessas leis que passam, e, como bem disse o doutor Edésio, a conta gotas, às vezes, e, no final da conta, o saldo é zero para o trabalhador. Então, acho que vamos nos unir, vamos sair uh, dessa audiência pública com a proposição de fazer documentos enviando para os nossos representantes eh, federais, eh, deputados, senadores, e cobrando fortemente, junto com os sindicatos, que isso não, não pode acontecer, porque, mais uma vez, quem paga a conta, é um clichê isso, é o trabalhador, mas é verdade. O que eu estou dizendo é um clichê, mas é verdade. No final das contas, quem paga a conta é o trabalhador. Então, o Brasil está em crise, está. A Previdência, se está, disse o doutor Edésio e outro funcionário é, do INSS, que não está. Agora, o que nós queremos saber é que nós não temos que pagar esta conta. Nós, trabalhadores, não temos que pagar essa conta. E a doutora Andréia é, citou ali como 
que a justiça, doutora Andréia, vai trabalhar é, sem um split é, para fazer as suas audiências, principalmente nas cidades onde o calor é bastante é, elevado, eu também me pergunto, doutora, e também chamo aqui as nossas colegas representantes do Simproel da Educação, como vai trabalhar um professor na sala de aula, lá em Mossoró, que também é quente, e que não tem um split, com 40 alunos na sala de aula. Realmente nós temos que dizer não aos cortes da educação, da saúde e também da justiça do trabalho. Obrigada. Agradecemos a vereadora Aida. O vereador Juliano gostaria? É, eu não sei se alguém de vocês tem alguma dúvida e queiram... Doutor Edésio, queira mais alguma Bom, eu entendo que assim. duas conclusões saíram da manifestação dos dois vereadores. A primeira é concordando com a reavaliação da dívida proposta aqui pela, pela mesa. E o segundo é, talvez, que seja como conclusão que a modificação ou reforma da Previdência venha por lei e não por medida, medida provisória. provisória. Só isso já basta para que o povo discuta. Pois. Só isso. Agradecemos o doutor Edésio, que também dizer que foi o ex-vereador dessa casa, grande vereador, grande político e uma pessoa que a gente tem uma admiração, quanto uma lei estadual, e ele me ajudou e a gente trabalhou muito, é, não podemos deixar de esquecer, sancionada, e hoje, eu não, até gostaria que o doutor Edésio pudesse concluir, eu não me lembro o, nome da, o número da lei, mas é, ajudou bastante, né, doutor Edésio? Disseram que, que, às vezes, a matéria não podia ser questionada ou comentada na, na, na Câmara de Vereadores, por ser matéria estadual. A partir do vereador, a modificação da, do, da, do conceito de pobreza legal para fins de concessão do benefício de ajuda para a família onde tenha deficiente mental. Que o conceito do Estado de Santa Catarina era de um salário mínimo, e hoje, com a posição do governo passou para dois salário, salários mínimos a renda da família para gerar um benefício por um filho maior ou menor, inválido mentalmente. O processo é feito pela APAI. E hoje o Estado paga, porque na, na instituição Previdência Social Pública, que é o INSS, que paga a assistência, Lá o conceito de pobreza legal é de, um, de 25% de um salário mínimo por pessoa. Então, a família que ganha um salário mínimo tem que ter cinco pessoas para gerar, para um deficiente físico ou mental, uma, um, um, um benefício de amparo social, e o conceito de pobreza fica muito, muito, muito baixo. Nesse país não, não, não seria assim. Então, essa foi uma reivindicação partida da Câmara. Eu entendo que essa, essa casa e vocês que colaboraram conseguem dimensionar e comentar com todos determinados assuntos que venham a prejudicar trabalhadores, tanto público como privados. Essa aí é a minha conclusão, vereador. Agradecemos, doutor Idez, mais uma vez. Obrigado. É, doutora Andréia, você nem se gostaria de tirar alguma conclusão? Eu, a, a minha ideia... Tá, tá, tá. Agora? Ah, tá. Agora está. É, a, a minha ideia e a, a, a nossa vontade seria a possibilidade de, do, deste órgão aqui, a Câmara de Vereadores de Lages, é, fazer uma, uma manifestação, um documento, para ser encaminhado, não adianta ser para a cúpula do Judiciário ou do Executivo, tem que ser para o Congresso Nacional. Eu imagino que, como nós somos do Estado de Santa Catarina, para os deputados e senadores, individualmente, nominalmente, do estado, daqui do Estado, é, falando da preocupação da manutenção desse orçamento como está para os anos subsequentes e solicitando o empenho para que, isso, para que essa situação seja modificada para os próximos anos agora subsequentes. Essa seria a minha ideia, posso até ajudar num, num texto, alguma coisa assim, me coloco à disposição. É importante, a gente vai, como temos de recesso, mas mesmo assim vamos conversar com o presidente e a assessoria jurídica dessa casa, 
poder trabalhar muito forte em cima disso e encaminhar. A já visto que também está em recesso hoje o Senado Federal e a Câmara Federal também estão, mas na volta a gente encaminhar essa documentação. O Emerson, por gentileza, suas considerações. Ah, quero agradecer ao vereador Eloy, ao vereador Domingos, por atender o pedido do Fórum Sindical dessa audiência pública, que eu acho e tenho certeza que é muito importante, porque é o direito de todos nós como trabalhador. E deixo aqui também a, uma questão que, com uma certa tristeza, eu olho aqui de frente e vejo só oito vereadores. Então, eu deixo aqui registrado também a, essa tristeza e essa angústia a, dos nossos representantes a nível municipal. É italiano, né? Agradecemos as palavras do, do Emerson. Agora, para tirar suas dúvidas também, o Vonley Chucre. É assim que se pronuncia. É italiano, né? Não é? Não parla? Pois não. É árabe, é árabe. Mas, enfim, é, eu queria agradecer a, aos proponentes dessa audiência pública, da, é, dar meus parabéns também ao, ao Fórum é, Lagiano em Defesa do Trabalhador, é, pela iniciativa de procurar a Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente tem que fazer isso no Estado inteiro, no país inteiro, para fazer esse debate. E eu gostaria de, de, de é, fazer uma proposição para que essa Câmara se posicione, faça uma moção de, para que o, o, tanto o PLP 257 como a PEC 241 sejam rejeitados, que o PLP seja arquivado, porque esse PLP não, não cabe nem emenda, o PLP 257 não cabe nem emenda, ele tem que ser arquivado assim como a proposição da, 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 da PEC 241, para que a, essa casa faça essa moção e envie aos nossos congressistas, em especial aos, aos congre, congressistas catarinenses. Né? Agradecemos pelas palavras, vamos fazer isso também, essa moção, está sendo registrado tudo isso, e também é, agradecer aqui em nome do Simpoc, né, que veio de, de fora, de outro município, que faz parte também do, do fórum, então, é importante a presença deles também. É Correia Pinto, não sei se está aqui presente também, está aí também, não podemos então, deixar de esquecer de Correia Pinto também está aqui. E Capão Alto, enfim, toda a região serrana que está aqui junto e toda a diretoria do sindicato. Também queremos uh, dizer que não vai ser possível, e isso, né, Domingos, nós vamos ter que conversar com a, com a presidência, é, se nós conseguiremos dar um CD para cada um. Mas, pelo menos para as entidades que estão aqui, a gente quer ver se consegue um CD para cada uma de vocês, entidade, para vocês poderem levar e poder relatar o que, que aconteceu é, é, nessa noite nessa casa. É, o doutor Sandro, por gentileza, representando a ordem da OB Subição Lages, faz favor. Por Gostaria favor. de agradecer especialmente ao vereador Eloy, ao vereador Gerson, que, que encamparam essa audiência, juntamente com os demais vereadores, novamente colocar a OAB à disposição para tanto a todas as medidas e proposições que forem aqui tomadas, e corroborando que foi informado aqui, lembrar que esse é um ano é um ano de eleição, voto não tem preço, tem consequência, que é uma campanha que a OAB tem e vai manter, é, e que todos façam uma reflexão daqueles que votaram nas últimas eleições, das ações que foram tomadas, o que, o que foi feito, e especialmente aqueles que não ocupam cargos eletivos, a comunidade em geral, que busque aqui, como nós temos aqui vários sindicalistas, fazer a sua atuação no meio social pelas várias entidades que nós temos, como é a OAB, como são as entidades de classe, ou como são uma própria associação de bairro, e que transformem essas entidades em capilarizadores das necessidades sociais que esse país tem, tem haja vista as, as dificuldades que nós temos, que o nosso poder público não consegue nos repassar. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecemos o Sandro, em seu nome, todos os advogados aqui presentes, e passamos a palavra para o Josias Rodrigues, que também é coordenador do Fórum Sindical. Gostaria de agradecer a todos né, a, que participaram, a, encararam esse frio e estiveram aí do começo até o final. Eu iria propor aqui a, o que o companheiro Volney propôs, mas como ele propôs a moção, a, eu gostaria de propor aqui essa casa que fizesse uma moção específica ao governo do Estado de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, que ele é um dos 
dos percussores, mentores da 257, se, a, assim como a, a, a vereadora Ada falou, a Aida, Aida. isso, desculpe, a Aida fa falou muito bem, a, né, def em defesa dos trabalhadores, que isso seja expressado ao nosso nobre governador Raimundo Colombo. A, gostaria também... Gostaria, gostaria também... Isso... Isso, isso. O Volney já, já fez a preposição. Só que lembrando que gostaria que fizesse a moção ao governo. Ah, gostaria também que, como a, a companheira, a, a doutora, a juíza Andréia falou, que é difícil ligar o splint lá, trabalhar sem splint lá, na, lá no Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que é difícil aqui também um aluno de quatro anos, cinco anos, seis anos estudar numa escola onde os aquecedores não podem ser ligados porque não foram a energia elétrica instalada nas escolas. Então, gostaria de pedir, em nome do fórum, que a, apresentasse uma moção também sobre isso. Ah, e gostaria de agradecer ao Domingos e ao Eloy, proponentes, agradecer toda a casa pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. É, aqui nós tínhamos um vereador que fez um requerimento, a gente não pode nunca, jamais, deixar de, de falar. O vereador... Gerson tinha feito uma, um pedido para fazer, doutor André, uma, 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 uma sessão é, é, sobre a questão principal da, da, da Justiça do Trabalho, mas como a gente já tinha feito o domingo, o vereador, eu agradeço, arquivou aquele, aquele pedido, aquele requerimento, porque teria mais 14 dias pela frente e daí ia pegar o recesso. Então, não podemos deixar de esquecer pela tua vontade também, vereador Gerson. E agora, para finalizar, passamos a palavra para o o vereador Domingos, que é proponente junto comigo, dessa grande audiência pública, não tenho dúvida, importante, e se esperamos que daqui a gente saia realizado e a gente faça moções e pedido daquilo que foi pedido pela mesa e pelas, pelos sindicatos também. Pois não, vereador Domingos. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar esta mesa que aqui trouxe o, a possibilidade de uma reflexão né, com contundência uh, de de uma plenária de representação de autoridades que, sem precedentes, me parece, nessa Câmara de Vereadores, nós tivemos um assunto tão importante, tanto dos vereadores que aqui colocaram. Ah, eu tenho aqui, senhor presidente, já proposições, inclusive a, a moção ah, rejeitando tanto a PLP quanto a PEC. Ah, tem proposições, por exemplo, de da plateia que vieram, uh, para que a auditoria da dívida dos estados tenha que ser feita, está tudo registrado, porque essa, essa dívida, do que, que foi da uh, mesa uh, que, que está aí, gostaríamos de, de dizer, de onde que veio essa dívida? Nós temos que ir a, a fundo, nós não podemos nos instalar, eu acho que todos aqui vieram por isso, não podemos nos instalar. Nós precisamos, aqui foi uma semente, aqui não é uma conclusão. A audiência pública é um documento oficial que nos dá autoridade agora, como a vereadora nos colocou, e não é só os vereadores que precisam estar agora é, trazendo o encaminhamento desta audiência pública. Gostaria já de dizer, vereador Eloy, que você, Vossa Excelência é proponente junto conosco, ah, de tirar aqui uma comissão de voluntários para estar fazendo esse documento. A doutora Andréia já se propôs de estar fazendo. Quem gostaria, nós vamos a, encaminhar, eu acho que até marcar um dia aqui para estar a gente discutindo, o senhor presidente. Quem eu sabe... Não, eu não, tenho, não vejo dúvida. O único problema é que a nossa, a nossa assessora estão, estão de férias a partir de amanhã. Né? Não sei se eles teriam essa disponibilidade, mas teria que estar aqui a assessoria dessa casa ah. é, a semana que vem. Semana que vem, senhor presidente, semana que vem, assim que nós, nós dois fazemos uma leitura prévia e elaboramos uma, a proposição dessa reunião e o um encaminhamento já, com a agenda da doutora Andréia que já se propôs, e quem gostaria, gostar de fazer parte, quem quiser fazer parte dessa reunião, nos procure agora depois da audiência e estaremos vendo uma data de encaminhamento de, desta audiência pública, que já digo de antemão, é preciso nos indignar 
numa situação como essa, quando o Estado está quebrado, como dizia Jean-Jacques Rousseau, que é um liberal, né, depois de tantos outros, ou socialistas, ou cidadão, mas Jean-Jacques Rousseau dizia, quando a sociedade está caótica, a responsabilidade não é dos poderosos, é de cada cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o Domingos, vereador, proponente junto conosco, e, e como aqui tem alguns, alguns pleitos, né, algumas moções, eu acho que essa casa teria que sentar para ver todos os pleitos que vão ser feitos, se a ordem dos advogados, aqui representado pelo doutor Sandro, quisesse também colaborar conosco, principalmente na questão da Justiça do Trabalho, que é a área que, é, que mais os advogados atuam. Uh, o doutor Edésio, pela sua competência, não que os outros advogados não são, mas pela sua competência na área é, é de de aposentadoria, sabe tudo sobre esse tema, também podia colaborar, se ele pudesse ajudar também. Enfim, todas as autoridades competentes pudessem nos auxiliar e ajudar, até porque são alguns temas, mas todos temas importantes. A gente agradece a cada um de vocês e convoca todos os seus vereadores para a próxima sessão, às 18 horas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.